তো এখন হচ্ছে যে আমরা চ্যাপ্টার ফাইভ ডুববো পিডিএফ এর চ্যাপ্টার ফাইভ ওয়াঙ্কেটের বইয়ের তো আমি আসলে ওয়াঙ্কেটের বইয়ের প্রবলেম নিয়েছি কিনা আমি জানি না আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই প্রবলেমটা কল দেয় ওপেন স্টিম হিটিং এর সব কিছু তোমরা বুঝবা আচ্ছা তো এই ক্ষেত্রে আমরা পার্টিকুলার কিছু কেস চিন্তা করব ওকে তো ধরো ওপেন স্টিম হিটিং এরপরে হচ্ছে যে সাইড স্টিম দিয়ে এরকম পার্টিকুলার কেস আমি আলাদা করে থিওরি পড়াবো না তোমাদেরকে একটা করে অঙ্ক দেখাই দিব একটা করে অঙ্ক দেখানোর ফলে তোমরা যে জিনিসটা করবা যে পাশে হচ্ছে যে তোমাদের বইয়ের প্রবলেমগুলো প্র্যাকটিস করবা তো প্র্যাকটিস করলে তো তো আশা করি ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো ওপেন স্টিম হিটিং এর বেলায় আমরা কোনো একটু আমরা যদি নোট করে নিই যখনই আমাদের ওপেন স্টিম হিটিং বলা থাকবে তখন আমরা পার্শিয়াল রিভয়লার ইউজ করব না একটু নোট করে নাও জাস্ট থিওরিটা নোট করে নাও পার্শিয়াল রিভয়লার ইউজ করব না এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক জিনিস ওকে তো আমাদের এই যদি পার্শিয়াল রিভয়লার ইউজ না করি আচ্ছা এখন রাতে দুইটা একান্ন বাজে আমি একটু আস্তে করে কথা বলতেছি আমার রুমমেট হচ্ছে যে ঘুমাচ্ছে তো আশা করি তোমরা আমার বয়স বুঝতে পারবা তো দেখো লাইফ এরকমই আসলে তো সেখান থেকে আমাদের একটু যদি আমরা ফিগারটা ড্র করি সরি আমি একটু হাতেই আর কি দেখলে এখানে টোটাল কন্ডেন্সার টোটাল কন্ডেন্সারের জায়গায় থাকবে কিন্তু ভাইয়া আমরা রিবয়লার ইউজ করব না ডাইরেক্ট স্টিম দিব ওকে তো এরকম আকারে একটা ফিগার আসবে আমি একটু কোয়েশ্চেনটা পড়ি আমি একটু কোয়েশ্চেনটা তো আমি আগেই বলছি কোয়েশ্চেনটা আমি হচ্ছে যে বেসিক্যালি নিছি আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা করাইলে আলটিমেটলি তোমার সব ধরনের হচ্ছে যে ওপেন স্টিম হিটিং এর প্রবলেম পারবা তো দেখা যাক আমরা পারি কিনা এই স্টেজ কলাম উইথ এ টোটাল কন্ডেন্সার ইজ অপারেটিং এ মিক্সচার অফ এসিটোনাইট্রাল অ্যান্ড ওয়াটার অ্যান্ড অ্যাট এত কিলোপ্যাসকেল অর্থাৎ ওয়ান অ্যাটমসফেরিক প্রেশার যেটা আছে তো ফিড ইজ সাবকোল্ড আচ্ছা তো সাবকোল্ডের জন্য ফিড লাইন আঁকা হয় নাই এই কারণে আমি কিন্তু আর একটা মানে এই জিনিসটা চিন্তা করে আমি নিছি যে আমরা ফিড লাইনে কিন্তু সাবকোল্ডের জন্য আঁকি নেই মানে এভাবে আঁকছি প্রবলেমের মধ্যে আঁকি নেই তো প্রবলেম এই জিনিসটা সলভ করার জন্য মজা পাবা আসলে একটু শেষ পর্যন্ত দেখো তারপরে একটা লাইন দেখা আছে দেখো এ ছোট করে একটা বক্স করি এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ওয়ান মোল অফ ব্যাপার ইজ কন্ডেন্স ফর এভরি ফোর মোলস ওকে তারপর আসো যে ফিড দেওয়া আছে জ্যাড এফের ভ্যালু তারপরে দেওয়া আছে ফ্লোরেট সমস্যা নেই উই ডিজায়ার ডিস্টিলের প্রোডাক্ট অর্থাৎ এক্সটি দেওয়া আছে জিরো আচ্ছা আর বটম প্রোডাক্ট দেওয়া আছে এক্সপি এটা হচ্ছে যে আর তো দ্য কলাম ইজ হিটেড উইথ ওপেন স্টিম হিটিং দেখো ওখানে বলা আছে ওপেন স্টিম হিটিং উইচ ইজ সেচুরেটেড সেচুরেটেড ফুললি সেচুরেটেড কন্ডিশানে থাকবে ওকে এরপরে এক্সটার্নাল রিফ্লেক্স রেশিও দেখা আছে তো সবগুলো দেওয়া আছে আচ্ছা একটা বি বাই এস এর রেশিও দেওয়া আছে এটা কেন দেওয়া আছে আমি তোমাকে বলবো তোমরা হচ্ছে জাস্ট প্রবলেমের সাথে সাথে আমি একটু ফ্লো চার্টে মেজারিং করে ফেলি এটা হচ্ছে আমার ফিড স্টেজ যেটা হচ্ছে এফ কত দেওয়া আছে একশো কিলোমোল পার আওয়ার জ্যাড এফ ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তারপরে কিউসি এটা হচ্ছে আমার কিউসি এটা হচ্ছে আমার ডি এক্স ডি ইজ ইকুয়াল টু কত দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট সিক্স ওকে তারপরে দেওয়া আছে দেখো এক এটা হচ্ছে আমার বি বোটম যেটা বের হচ্ছে এক্স বি ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো টু দেওয়া আছে আর আমি যে স্টিমটা হিট করতেছি দেখো এখানে বি বাই এস এর একটা রেশিও দেওয়া আছে তো বি বাই এস ইজ ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান তো এই জায়গায় যেটা হিট করতেছি এটা হচ্ছে আমার স্টিম এস ওয়াই এস ইজ ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা এক্ষেত্রে দেখবা স্টিম হচ্ছে একটা পিওর কম্পোনেন্ট পিওর কম্পোনেন্টের বেলায় আমাদের কম্পোজিশন জিরো ধরি ওকে তো আর একটা জিনিস দেওয়া আছে এক্সটার্নাল রিফ্লেক্ট রেশিও এল ওভার টি এ জি তো ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তো আমার নাও প্রবলেম ইজ ফুলি স্পেসিফাইড তো এখন আমি কি করব ফার্স্ট অফ অল আমার জিনিসটা সলভ করার জন্য এফ ডি এবং বি এস এইগুলো দেয়া আছে তো এই তিনটা জিনিস কিন্তু আমাদের আননোন দেখো ভাইয়া আমাদের এই জিনিসগুলো আননোন ডি ওয়াট বি জানি না তারপরে হচ্ছে যে এস জানি না তো তোমাকে যদি এই কোয়েশ্চেনের সাথে কোয়েশ্চেনে বলা হয়ে থাকে যে তুমি এই কোয়েশ্চেনে কি বলা আছে কোয়েশ্চেনে আমি বের করতে বলছি কিছু আমি আসলে প্রবলেম স্টেটমেন্টটা নিছি ওকে আমি বললাম যে অব স্টেজ কয়টা নাম্বার অফ স্টেজ হোয়াট অপটিমাল ফিজড স্টেজ কটা মানে ফিট স্টেজ হোয়াট এরপরে বললাম এস ফ্লোরেট কত বি ফ্লোরেট কত 
डी फ्लो रेट कत अच्छा प्रब्लेम आगे ही रखी जो जस्ट प्रब्लेम स्टेटमेंट नहीं जस्ट बुझाना सुविधा थे एक अंक दिए जाते सब बुझे फिलते अच्छा तो फार्स्ट शुरू करी टोटाल मास बैलेंस जो टी एम बी द्वारा लिखी परीक्षार खत टोटाल मास बैलेंस अच्छा तो एन देखो एफ ढुकते से एस ढुकते से और ये डि डि बैर हो जा और बी बैर हो जा मैं लिखते परि जो एफ प्लस एस इज इक्ल टू बी प्लस डि तईना तो एखी एसर एक रिलेशन जानी देखो भि बस इज इक्ल टू टू पॉइंट वन वन तो अभी कि करलम एसर परिवर्ते रिलेशन लिखे दिल आशा करी तुम्हारा बेपार बुझ पा एफ प्लस भि वाई टू पॉइंट वन वन इज इक्ल टू भि प्लस डि तो डि इज इक्ल टू कि लेखा जाए एफ प्लस भि वाई टू इन टू पॉइंट वन वन माइनस भि तो एफ इज इक्ल टू हंड्रेड एक इक्ुएशन पे गेसि आप देखो हमें जस्ट एक नर्माल इक्ुएशन पे गेसि तरह आसो तुम्हें हे टी एम भी करसो मानी टोटाल मास बैलेंस एपर हो कम्पोनेंट बस बैलेंस करवा जेटा की बी सी एम भी ओके एट हमारे फर्म ओके कम्पोनेंट मास बैलेंस ओके अच्छा तेल एफ जेड एफ हमें जो लिखी तुम्हारा एक मिलाओ आशा करी तुम्हारा मास बैलेंस मैटरियल बैलेंस तो पारो डि एक्स डि अच्छा तर मान एखान हंड्रेड इंटू जिरो पॉइंट वन फाइव प्लस एस जानी ना एस जानी ना कि वाई एस की भाइय जिरो ना देखो तो वाई एस समान जिरो पाई वाई एस समान जिरो बी इंटू जिरो पॉइंट जिरो टू प्लस भि डि एर जगह लिखल डि इंटू जिरो पॉइंट सिक्स एख हंड्रेड इंटू जिरो पॉइंट वन फाइव मैं पंदो बी इंटू जिरो पॉइंट जिरो टू प्लस ये डि एर परिवर्तन ये जिनिस लिखब हंड्रेड इन प्लस भि वाई टू पॉइंट वन वन माइनस बी इंटू जिरो पॉइंट सिक्स तरह हमें एक बर इक्ुएशन पाए गेसि एखान जो सल्व करी तुम्हारा क्योंकुलेटर सल्व करते आशा करी सबा सबा क्योंकुलेटर टीपते सक्षम अच्छा तेल डि एर इक्ुएशने तुम बर बेलू बसाई दिल तुम पा फिफ्टी थ्री पॉइंट टू टू किलो मोल पर आवर एंड एस इज इक्ल टू फोर्टी टू पॉइंट वन फोर किलो मोल पर आवर तो हमारे एक स्टेटमेंट हो गए तो क्या करी हमें कोश्चन और एक बड़ो करी कोश्चन का बड़ो कर अंक दिए जो सब बुझेते बेसिक क्लियर कर दी तुम्हारा एदि के लेखो जो टप अपारेटिंग इक्ुएशन टप अपारेटिंग लाइन इक्ुएशन बैर करते बोल फिट लाइन इक्ुएशन जो इक्ुएशन बैर करते बोले तुम्हें कोश्चन क्या भाव बैर करवा बटम अपारेटिंग लाइन इक्ुएशन आसल अनेक भाव जाए तब हमें एक देखा दी ये आसले जिनगूल सबा सब सब क्यों पारि सरियसलिजे तुम्हारे मास ट्रांसफार ये इक्ुएशन बैर करा ये तुम्हारा सबाई पारो जस्ट नर्माल वाइज इक्ल टू एम एक्स पास क्योंकि माथाय आसे ना उच्छ जस्ट माथाय आसे ना कैमिकल प्रब्लेम साथ ही जिनिटा माथाय आसते सेना अच्छा तो ये कारण हमें एक देखा दी तो तो वही अपारेटिंग टप अपारेटिंग लाइन इक्ुएशन क्या भाव पार्बा टप अपारेटिंग लाइन दैट इज आवर टप अपारेटिंग लाइन टप अपारेटिंग लाइन अच्छा टप अपारेटिंग लाइन की वाई इज इक्ल टू एल ओवर भि एक्स प्लस वन माइनस एल ओवर भि एक्स डि ये जी अच्छा हमें तो टप अपारेटिंग लाइन एके फिलते परि एक्स डि वाई प्लस वन बा इंटरसेप्ट तो आँखब ठीक है क्योंकि इक्ुएशन बैर करते हमारे जो कोश्चन बोला थको जो इक्ुएशन बैर करो भैया तो हमें क्योंकि ये इक्ुएशन दिए सल्व करा लागे एट हमारे स्लोप मन आ तो हमें एक रिकल करार्जन ही हे पढ़ाईते एल वाई इज इक्ल टू एल ओवर टी वन प्लस एल ओवर टी तुम्हारा चाहिए और अनेक भाव करते पर समस्या नहीं वन बल ओवर डी जीतु वन प्लस वन इज इक्ल टू जिरो पॉइंट फाइव अर्थात हमारे तो पे गेसि अर्थात हमारे इक्ुएशन दाड़ा वाई इज इक्ल टू जिरो पॉइंट फाइव एक्स प्लस जिरो पॉइंट थ्री कारण एक्स डी जिरो पॉइंट सिक्स तरह मैं हमें इक्ुएशन पे गेसि ये हमारे टप अपारेटिंग लाइन इक्ुएशन That is our top operating line equation. T O P. T U L R K. जेटा होता है जामी बोलते था कि आर ऐप आराशी feed line equation. Feed line equation की वाले बैर कोड बा. अच्छा ये तो sub cold. अमी sub cold है और तो जब 
পড়াইছি সাব কোল্ড মানে হচ্ছে যে এক এর চেয়ে বড় হবে আমরা কিউ ইজ ইকুয়াল টু জানি কোয়ালিটি তো একটু দেখি তো ফিড দিলাম এফ ফিড দিচ্ছি কিছু পরিমাণ ভেপার উপরে যাচ্ছে আর লিকুইড কি নিজে নামতেছে সাব কোল্ড মানে কি সাব কোল্ড মানে হচ্ছে যে আমার এই পুরো ফিডটাই কি ভাইয়া এখানে চলে আসবে পুরো ফিডটাই ভাই লিকুইড আকারে চলে যাবে বটম সেকশনে তাই না পুরো ফিডটাই কি লিকুইড হয়ে যাবে আর এইখানে দেখো ওয়ান মোল অফ ভ্যাপার ইজ কন্ডেন্সড ফর এভরি ফোর মোলস অর্থাৎ কিছু পরিমাণ ভ্যাপার তার হচ্ছে যে এখানে চলে যাচ্ছে এইখান থেকে ভ্যাপার সে হচ্ছে লিকুইডেজ হয়ে যাচ্ছে তো এই যে এই যে এই কেসটা এই কেসটা বোঝানোর জন্য কিন্তু আমি এই প্রবলেমটা সলভ মানে সলভ করাইতেছি তার মানে কি ভ্যাপার কতটুকু হয়ে যাচ্ছে এক বাই ফোর মানে ওয়ান বাই ফোর এফ তাই না তো এফ কত হান্ড্রেড তার মানে ভিভার আমার এদিকে নিচের দিকের এইতটুকু পোর্শান হচ্ছে যে পঁচিশ চলে যাচ্ছে নিচে পঁচিশ চলে যাচ্ছে আর আমরা তো জানি কিউ ইজ ইকুয়াল টু এল বার মাইনাস এল বাই এফ তো এল বার ইজ ইকুয়াল টু কি দেখো এই ক্ষেত্রে এল বার কি হচ্ছে উপর থেকে লিকুইড পড়তেছে এল এখান থেকে ফিড আসতেছে পুরাটা লিকুইড মানে এল প্লাস এফ বাই এদিক থেকে ভি আসতেছে তার মানে এল প্লাস এফ প্লাস বি তাই না এই যে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো তো এল এল ক্যান্সেল এফ প্লাস বি বাই এফ তাহলে এফ হচ্ছে হান্ড্রেড প্লাস পঁচিশ বাই হান্ড্রেড অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ তো মিলছে কিউ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ পেয়ে গেছো তো এক হচ্ছে বেশি আসছে আচ্ছা তো দেখো যে কিউ ইজ ইকুয়াল টু একের চেয়ে বেশি আসছে যেহেতু তার মানে আমার ফিড লাইনে তুমি ইকুয়েশন জানো ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু কিউ ওভার কিউ মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস জেড এফ বাই ওয়ান মাইনাস কিউ তার মানে এখানে তুমি বসাই দাও ফাইভ এক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স এরকম একটা ইকুয়েশন তুমি অথবা পাইবা আচ্ছা তো ফিড লাইন ইকুয়েশন হয়ে গেল আমার दाड़ाचे মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স বি তার মানে তুমি এখান থেকে পাবা টু পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো টু ওকে এটাই হচ্ছে আমার বটম অপারেটিং লাইন এখন কি আমার তিনটা ইকুয়েশন পেয়ে গেছি কিন্তু এই আমাদের গ্রাফ ড্র করার জন্য কিন্তু ভাইয়া তিনটা ইকুয়েশন লাগে না আগেই বলে রাখছি তোমার যদি এই ইকুয়েশনগুলো বের করে দেখাইতে বলে তার মানে তুমি দেখাবা অসুবি তুমি গ্রাফ করার পরেও তুমি হচ্ছে যে ইকুয়েশন বের করতে পারো তো আমি ইকুয়েশনগুলো এইভাবে বের করে দেখাইছি যে আসলে করা যায় ওকে আমি আর একটু পরে একটা জিনিস দেখাবো কিভাবে গ্রাফে তোমরা ইজিলি ড্র করতে পারো ওকে তো ফার্স্ট অফ অল টপ অপারেটিং লাইন আঁকবো তো আঁকি এটা হচ্ছে আমার জিরো মনে আছে এক্স ডি থেকে এখন ইন্টারসেপ্ট কত পাইছো জিরো পয়েন্ট থ্রি পাইছো তা বসে দাও কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ বরসা তো এখানে যাও টপ অপারেটিং লাইনের জন্য লাল নিলাম এটা হচ্ছে যে আমার টপ অপারেটিং লাইন জিরো পয়েন্ট থ্রিতে আসছে ওকে এবার আসো আমার ফিড লাইন আঁকতে হবে কি আমি তো আঁকলাম টপ অপারেটিং লাইন আচ্ছা তো ফিড লাইন কিভাবে আঁকতে হবে ফিড লাইন আঁকতে হবে দেখো যে জ্যাড এস এফ জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ধরলাম এটা অর্থাৎ এইটা হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এখন আমার ফিড লাইনটা কিভাবে আঁকবো এটা তো বাই সাব কোল্ড ওকে তো তোমাদের ঘরে তোমাদের যে গ্রাফ পেপার দিবে সেখানে ঘর আয়কা তোমরা করতে পারবা তো আরেকটা ইজিয়েস্ট ওয়ে আছে ইজিয়েস্ট ওয়ে কি দেখো ফিড লাইন কত পাইছি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স তাই না ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স পাইছি ওকে তো ইমাজিন করে নিলাম আচ্ছা ইমাজিন করে নিলাম আমার এই লাইনটা এই জিরো পয়েন্ট টুতে ছেদ করবে মানে এক্স এর জিরো পয়েন্ট টুতে ছেদ করবে করো 
কোনো সমস্যা নেই ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স অর্থাৎ কত ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফোর অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফোরে ছেদ করবে তার মানে দেখো জিরো পয়েন্ট ফোরের জন্য আমার দেখো এই ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছি তাই না তো এখন তুমি দেখো যে আমার স্লোপ কিন্তু ঠিক আছে ওকে তো আমি এখান থেকে বসাই দিব এখন এই যে এখান থেকে জিরো পয়েন্ট টুতে বসাই দিলাম এইখানে কিন্তু আমার ফিড লাইন হয়ে গেছে ওকে অর্থাৎ এটা পয়েন্ট আঁকে তো ফিড লাইন আমি এভাবে আঁকলাম তো এইভাবে তোমরা হচ্ছে যে আঁকতে পারো যেহেতু ইকুয়েশন বের করে ফেললে খুব ইজি হয় কিন্তু তুমি যদি ইকুয়েশন বের না করো তাহলে কিন্তু এই প্রসেস তুমি মেনটেন করতে পারবা না তো আলটিমেটলি হবে না তো এটাই বুঝতেছো আর কি তো এবার আসি তোমার বটম অপারেটিং লাইন তো বটম অপারেটিং লাইন আঁকার জন্য আর কিছু লাগে না এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু ধরো এটাতে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে এসে সেট করবে কিন্তু আমি কিভাবে বুঝবো যে এটা এখানেই সেট করবে এচ্ছা একটু দেখে আমাদের অঙ্কটা ঠিক আছে কিনা আমি যে ফিড লাইন আঁকলাম ঠিক আছে কিনা তো সেটা দেখার জন্য ধরো আমার এই পয়েন্টে ছেদ করবে অর্থাৎ এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট টুতে ছেদ করবে তো সেটা দেখার জন্য আমি কি করলাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো টু অর্থাৎ এইটা যদি সলভ করো তাহলে জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো টু আসবে অর্থাৎ আমার অঙ্ক ঠিক আছে দেখো কি ম্যাজিক যেখান দিয়ে যাও সব দিকে দিয়ে তুমি পারবা তাহলে এখান থেকে ভাই একটা অন্য কালার নেই কি কালার নেই এটা হচ্ছে আমার বটম অপারেটিং লাইন তো এই এইভাবে তোমরা হচ্ছে যে সলভ করতে পারবা আর কি আশা করি আচ্ছা এটা তোমরা একটু বুঝতেছ হ্যাঁ আচ্ছা তো এবার আসো আমার ফিড ফিড আঁকার কাজ ফিড আঁকবা কিভাবে ফিড আঁকবা ফার্স্টেই হচ্ছে যে এই লাইন থেকে এই লাইনে আসবা এখানে নামবা নামার পরে এইখানে যাওয়ার পরে ডাইরেক্ট হচ্ছে এখানে নামা নেমে যাবা এরপর হচ্ছে এটা তো আলটিমেটলি তোমার পয়েন্ট মিলবে বটম অপারেটিং লাইন মিলবে তো এটা হচ্ছে আমার এক নাম্বার পয়েন্ট এটা হচ্ছে দুই নাম্বার পয়েন্ট এটা হচ্ছে আমার তিন নাম্বার পয়েন্ট তো দেখো যেহেতু পার্সিয়াল দুই বয়লার নাই তাইলে আমার নাম্বার অফ স্টেজ কয়টা তিনটা অপটিমাল ফিড স্টেজ কটা হবে ফিড স্টেজ এই যে দেখো এই দুই নাম্বার স্টেজের পরে কিন্তু ফিড হয়েছে তাহলে ফিড স্টেজ টু তো দ্যাট ইজ আওয়ার প্রবলেম ওপেন স্টিম হিটিং এর বেলায় কিভাবে সলভ করা লাগে আমরা দেখছি দ্যাটস ইট থ্যাংক ইউ আবিওন